அனைவருக்கும் வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடாக நான் உங்களுக்கு முதலில் தலைப்பு செய்திகள் அமெரிக்க ராஜதந்திரி பிசிஆர் சோதனையை நிராகரிக்கவில்லை அரசாங்கம் அறிவிப்பு தேர்தலுக்கான வழிகாட்டு நெருகள் அடங்கிய வர்த்தமானி வெளியானது பிசிஆர் சோதனை முடிவுகளுக்கு அமைய வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவோரை தனிமைப்படுத்த ஜனாதிபதி உத்தரவு வேட்புமனுவில் கையெழுத்திட்டார் ஜீவன் தொட்டமான் ஞாயிறன்று ஒத்திகை தேர்தலை நடத்துகிறது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு காஷ்மீரில் அவசரமாக விமானப்படை தளத்தை அமைக்கிறது இந்தியா கருப்பினத்தவர் மரணத்திற்கு காரணமான நான்கு போலீசார் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு டி டுவெண்டி உலகக்கிண்ண தொடரை நியூசிலாந்தில் நடத்தலாம் தொடர்பன விரிவான செய்திகள் முதலில் இலங்கை செய்திகள் கொரோனா தொற்றை கண்டறிவதற்கான பிசிஆர் சோதனையை நிராகரித்து அமெரிக்க ராஜதந்திரி ஒருவர் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியேறியதாக வெளியான தகவல்கள் தவறானவை என்று விமான நிலைய விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் ஜி ஏ சந்திரசிறி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றை கண்டறிவதற்கான பிசிஆர் பரிசோதனையை நிராகரித்து அமெரிக்க ராஜதந்திரி ஒருவர் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியேறியதாக வெளியான தகவல்கள் தவறானவை என்று விமான நிலைய விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் ஜி ஏ சந்திரசிறி தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் அதிகாலை ஒன்று மணிக்கு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு கட்டாரில் இருந்து வந்த அமெரிக்க ராஜதந்திரி ஒருவர் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு ஒத்துழைக்காமல் வெளியேறி சென்றார் என விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் உதவி தலைவர் ராஜீவ் ஸ்ரீ சூரிய ஆராய்ச்சி தெரிவித்திருந்தார் எனினும் அமெரிக்க ராஜதந்திரி பிசிஆர் பரிசோதனையை நிராகரிக்கவில்லை என்று விமான நிலைய விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜி ஏ சந்திரசிறி குறிப்பிட்டுள்ளார் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு வரும் அனைவரும் பிசிஆர் பரிசோதனை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் ராஜதந்திரி சிறப்புரிமை உள்ள ஒருவர் நாட்டுக்கு வந்திருப்பது இதுவே முதல் முறை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அவரை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவது குறித்து ஜனாதிபதி செயலகம் வெளிவிவகார அமைச்சு உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட அரச உயர்மட்டங்களுடன் கலந்துரையாடப்பட்டதாகவும் அதுவரை அமெரிக்க ராஜதந்திரி விமான நிலையத்தில் நான்கு மணி நேரமாக காத்திருந்தார் என்றும் மேஜர் ஜெனரல் சந்திரசிறி கூறியுள்ளார் தனக்கு பிசிஆர் நடத்த தேவையில்லை என்பதற்கான ஆவணம் அமெரிக்க ராஜதந்திரி சமர்ப்பித்திருந்தார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தூதரகத்தில் உள்ள மருத்துவர்கள் எவ்வாறு அவரை பரிசோதித்து சுய தனிமைப்படுத்தல்களுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து ராஜதந்திரியை அழைத்துச் செல்ல வந்த தூதரக அதிகாரிகளுக்கு விமான நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதேவேளை நாட்டுக்கு வருகை தரும் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய செயல்முறை குறித்து தூதரக அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் தனித்தனியாகவே அறிவிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்றும் மேஜர் ஜெனரல் ஜி ஏ சந்திரசிறி குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா நிலைமை தொடர்பாக தூதரகங்கள் அவற்றின் சொந்த திட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை கொண்டுள்ளன என்றும் அவற்றை வருகை தரும் அதிகாரிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் உதவி தலைவர் ஜீவஸ்ரீ சூரிய ஆராய்ச்சி முன்னதாக அமெரிக்க ராஜதந்திரி குறித்து வெளியிட்ட குற்றச்சாட்டை விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜி ஏ சந்திரசிறி நிராகரித்திருப்பதானது இந்த விவகாரம் உயர்மட்டத்தில் பலத்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளதை காட்டுவதாக அவதானிகள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார்கள் பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான சுகாதார வழிகாட்டு நெறிகளை உள்ளடக்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது பொதுத் தேர்தல் தொடர்பான சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை உள்ளடக்கிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்றைய தினம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகள் சுயேட்சை குழுக்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் ஆகியோருக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இந்த விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ஊடகங்களுக்கான வழிகாட்டு முறைகளும் இந்த விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலில் இடம்பெற்றுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தருவோரை பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி அதன் முடிவுகளுக்கு அமைய தனிமைப்படுத்தல் உட்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தருவோரை பிசிஆர் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி அதன் முடிவுகளுக்கு அமைய தனிமைப்படுத்தல்களுக்கு உட்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனா ஒழிப்பு விசேட செயலணி மற்றும் விசேட மருத்துவ நிபுணர்களுடன் நேற்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது ஜனாதிபதி இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து குறிப்பாக மத்திய கிழக்கிலிருந்து நாட்டுக்கு வருவோரை பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தும் போது தனிமைப்படுத்தல்களுக்கு உட்படுத்தும் போதும் எதிர்கொள்ளப்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் அவற்றை தீர்ப்பதற்கான வழிகள் குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆராயப்பட்டதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன இதனையடுத்து நாட்டுக்குள் வரும் விமான பயணிகளை குடிவரவு நடைமுறைகளுக்கு முன்னதாக பிசிஆர் பரிசோதனை நடத்தி அதன் முடிவுகள் கிடைக்கும் வரை தனியான ஒரு இடத்தில் தங்க வைக்க தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்குமாறு ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார் அத்துடன் பிசிஆர் சோதனை முடிவுகளை பெற்றுக் கொள்வதை விரிவுபடுத்துவதற்கு விமான நிலைய வளாகத்திலேயே பரிசோதனை கூடம் ஒன்றை உருவாக்கவும் நேற்றைய சந்திப்பின் போது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தருவோரை குறித்த நாட்டிலேயே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துதல் அதனை அரசாங்கத்தின் நேரடி தலையீட்டில் அல்லது குறித்த நாடுகளின் பங்களிப்பு 
பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளை கண்டறிவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது முன்கூட்டியே நோய் தொற்றுடையவர்களை கண்டறிவதன் மூலம் வைத்தியசாலைகளுக்கு அனுப்பும் போதும் தனிமைப்படுத்தலின் போதும் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை குறைக்க முடியும் என்றும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் இளைஞரணி செயலாளர் ஜீவன் குமாரவில் தொண்டமான் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவில் நேற்று மாலை கையொப்பமிட்டார் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் இளைஞரணி செயலாளர் ஜீவன் குமரவேல் தொண்டமான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவில் நேற்றைய தினம் மாலை கையெழுத்திட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் மொட்டு சின்னத்தில் போட்டியிடுவதற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி மரணமடைந்தார் இதனையடுத்து ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கு அவரது மகனான ஜீவன் தொண்டமான் போட்டியிட உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான நாற்பத்தி எட்டு பேர் நேற்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் என சுகாதார அமைச்சு தகவல் வெளியிட்டுள்ளது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான நாற்பத்தி எட்டு பேர் நேற்றைய தினம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்கள் என சுகாதார அமைச்சு தகவல் வெளியிட்டுள்ளது நேற்று இரவு பதினோரு மணி அளவில் தேசிய தொற்று நோயல் விஞ்ஞான பிரிவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையின்படி புதிதாக நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாக உயர்வடைந்துள்ளது நேற்று தொற்று அடையாளம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்களில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் கடற்படையினரிடம் தகவல்கள் கூறுகின்றன மேலும் இந்தியாவில் இருந்து வந்த மூன்று பேரும் பங்களாதேஷில் இருந்து வந்த இரண்டு பேரும் துபாயில் இருந்து வந்த ஒருவரும் தொற்றுக்குள்ளாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதேவேளை நேற்று மூவர் மாத்திரமே குணமடைந்து வெளியேறியுள்ளார்கள் இதனால் தற்போது வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெறும் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நெருங்கியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தகவல்கள் கூறுகின்றன நேற்று மாலை நிலவரங்களின்படி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கொரோனா நோயாளிகள் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் தேர்தலை நடத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களை கண்டறிவதற்காக ஒத்திகை தேர்தல் ஒன்று வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட உள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் தேர்தலை நடத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களை கண்டறிவதற்காக ஒத்திகை தேர்தல் ஒன்று வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட உள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் சில கிராமங்களிலேயே இந்த தேர்தல் ஒத்திகை நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ள தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் எனினும் ஒத்திகை நேரத்தில் நடத்தப்பட உள்ள இடங்கள் பற்றிய தகவல்கள் எவையும் வெளியிடவில்லை நாட்டில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் சூழ்நிலையில் பொது தேர்தலை நடத்தும் போது எதிர்கொள்ளப்படக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்களை கண்டறிவதற்கான பரீட்சாத்து செயற்பாடாகவே இந்த தேர்தல் ஒத்திகை அமைய உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் சுகாதார அணுகுமுறை தேர்தலை நடத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறியுள்ள மகிந்த தேசப்பிரிய தேர்தல் நடைபெற்றால் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கு வரும் வாக்காளர்களே எழுது கருவிகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா பொருளாதார மத்திய நிலையத்தை உடனடியாக திறப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா பொருளாதார மத்திய நிலையத்தை உடனடியாக திறப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்தா முன்வைத்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சினால் வவுனியா பதகு வைத்த குளத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இருநூற்றி தொன்னூற்றி மில்லியன் ரூபாய் செலவில் வவுனியா பொருளாதார மத்திய நிலையம் கட்டப்பட்டது எனினும் அதன் அமைவுடன் தொடர்பாக இழுபறு நிலை காரணமாக வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படாமல் வவுனியா பொருளாதார மத்திய நிலையம் பற்றைகள் சூழ்ந்த நிலையில் காணப்படுகிறது இந்த நிலையிலேயே வவுனியா மாவட்ட பொருளாதார மத்திய நிலையத்தை உடனடியாக திறப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழி பகுதியில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய குற்றச்சாட்டில் பத்து இளைஞர்களை சாவகச்சேரி போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழி பகுதியில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய குற்றச்சாட்டில் பத்து இளைஞர்களை சாவச்சேரி போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன நாவற்குழி பகுதியில் உள்ள மைதானம் ஒன்றில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போதே குறித்த இளைஞர்கள் நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது கைது செய்யப்பட்ட பத்து பேரும் விசாரணைகளின் பின்னர் நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையாக திகதியிடப்பட்டு போலீஸ் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது